find the one, you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nessa, caso você não me conheça. E o vídeo de hoje é mais um Mystery Vlog, do jeito que vocês amam demais. E eu posso falar uma coisa para vocês, eu amei esse vídeo, assim, completamente, todas as ceninhas, todos os ângulos. E acho que vocês também vão gostar bastante do resultado dele. Eu já aconselho vocês a deixarem o like, a se inscreverem aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos. E ficar até o final do vídeo pra deixar o seu comentário, que eu amo quando vocês comentam nos vídeos. Tô tentando responder ao máximo e sempre tô de olho no que vocês estão pedindo, no que vocês querem ver por aqui. Vamos parar de enrolação e vamos logo pra narração do vídeo em si. Eu comecei o vídeo olhando uns slides de história que eu tinha pra fazer. Então, tinha que passar limpo, né, que foi de aula e eu não tava conseguindo enxergar nada na aula. Pra quem não sabe, eu uso óculos e quando o professor coloca slide, que tipo, apaga as luzes pra poder focar bem no slide, eu não enxergo nada. Então, isso meio que acaba fazendo eu acumular bastante slide pra copiar em casa, porém não tem muito o que fazer, né. Eu tenho um grau e meio de miopia e do outro lado eu tenho meio ou 75, algo assim de astigmatismo. E eu queria perguntar pra vocês, vocês usam óculos? Qual o problema que vocês têm, né, se vocês usam óculos? Acaba que assim, muita gente acha que eu não uso óculos, porque sério, por mais que eu tenha um grau relativamente alto, se eu contar pra vocês que eu esqueço de usar óculos, e eu nunca entendi o porquê. Mas quando eu fui esse ano no oftalmo, ele falou que como em um olho eu tenho miopia e no outro eu tenho astigmatismo, meio que tipo, de um lado eu enxergo de perto bem, do outro lado eu enxergo de longe bem, e aí meio que um cobre a dificuldade do outro, sabe? É algo que eu quero mudar e colocar o hábito de usar o óculos, porque se eu não uso, meu grau aumenta. E é isso que aconteceu no ano passado pra cá, então tem que lembrar de sempre estar com óculos na cara. Comecei a passar esses slides ali, então eu não mostrei todo o processo pra vocês, senão o vídeo ia ficar muito, muito longo. Mas depois que eu fiz aí no caderno Studies, que eu tô usando, mostrei pra vocês, é o que eu tô usando agora no momento, inclusive vocês me perguntam bastante, quem não me acompanha lá no Insta. E depois, vocês vão ver que eu peguei o porta-fichas que eu uso, e aí eu peguei uma fichinha pra poder fazer um resumo do que eu tinha feito dos slides. É um resumo do resumo, se é que vocês me entendem, pra eu poder ter só ali as partes mais importantes, a introdução e tudo mais. Coisa que eu queria aproveitar aqui é pra agradecer vocês por tantos feedbacks maravilhosos sobre a qualidade do vídeo, da edição, da câmera e tudo mais. Eu tô muito, muito, muito feliz com essa evolução dos vídeos, né, da qualidade. E sério, eu achei que não ia ter uma diferença muito grande, eu só queria mesmo substituir o meu celular, porque meu celular tava ficando péssimo. De tanto que eu usava ele pra editar, fazer capa, narrar, subir pro YouTube, eu usava pra absolutamente tudo. E ainda tinha que usar pro Instagram, né? Eu não achei que tivesse uma diferença muito absurda de imagem, de qualidade qualidade de tudo, mas aí gente, depois que eu comecei a usar a câmera, que eu tô vendo agora os resultados de stakes e tudo mais, de desfoque, inclusive esse vídeo tá melhor que aquele primeiro, porque no primeiro eu não sabia mexer na câmera direito, eu tô assim, simplesmente apaixonada e chocada com a diferença de qualidade. Também no primeiro vídeo eu testei meu primeiro vídeo editando pelo tablet, então eu tinha medo do áudio ficar ruim, algo do tipo. Mas vocês falaram até que o áudio ficou melhor, então, sério, eu tô muito, muito feliz mesmo. E também queria agradecer mais uma vez você que tirou um tempinho aí pra comentar e responder as perguntinhas que eu sempre faço nos vídeos. Agora eu vou deixar vocês com um pouquinho de música, porque daqui a pouco eu vou voltar pra explicar um pouquinho da minha rotina de estudos, fazer um resumão da minha semana, que vocês amam quando eu faço aqui nos Story Vlogs, falar sobre as minhas provas que já são na semana que vem. Então não percam aí a próxima parte, mas agora eu vou deixar vocês com um pouquinho de música. Eu no take anterior pra vocês, semana que vem começam as minhas provas mensais, e assim, são praticamente as minhas primeiras provas presenciais pós a quarentena, porque eu cheguei a fazer só um dia de prova e depois já foi suspenso, teve que fazer prova online, e acabou que eu fiquei no online, não voltei mais pro presencial, e agora eu vou ter oficialmente uma semana inteira de provas de forma presencial, e eu tô extremamente nervosa, sério. Começam na segunda-feira que vem, 
No caso, eu tô postando esse vídeo pra vocês na quinta-feira. E uma curiosidade é que eu gravei esse vídeo na quinta-feira também. Então, eu gravei, já editei e tô postando agora pra vocês. Por isso até que tá saindo de 6 horas e não meio-dia. Esse restinho de semana pra mim vai ser bastante intenso em relação aos estudos, eu quero até aproveitar pra poder gravar pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não quero ficar aqui inativa na semana de provas. Assim, por mais que eu acho que seja algo inevitável, né, lá no Instagram, no período da manhã eu vou estar na escola realizando a prova e quando eu chegar em casa eu vou ter que, tipo assim, estudar muito, revisar a matéria e tudo mais no período da tarde e da noite. Então, eu quero aproveitar para tentar gravar para vocês algo, vou ver aí o que eu consigo fazer. Que eu não quero deixar vocês sem conteúdo, então vou dar meu máximo aqui. Agora falando um pouquinho sobre os hábitos que eu falei para vocês nos vídeos atrás, que eu estava colocando na minha vida, como é que eles estão, como é que eu tô conseguindo administrar tudo. Tô na academia, como eu falei para vocês, tô conseguindo ir na maioria dos dias, minha meta era ir todos os dias. Porém, fica algo meio impossível e estudar todos os dias também. Tô conseguindo, porém, não é na proporção que vocês devem estar imaginando aí do outro lado da telinha. Tipo, meu Deus, ela estuda 3, 4, 5 horas por dia, todos os dias. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem dias que eu só consigo estudar 30 minutinhos, revisar a matéria, organizar as coisas. Por conta de tudo que eu tô fazendo, eu chego da escola por volta, dependendo do dia, até 1h30 da tarde, 1h40. Então, daqui que eu chego em casa, que tome o um banho, que almoce, que descanse um pouco... Pra poder iniciar mesmo nos estudos, quando eu vou olhar já é tipo 3 horas da tarde e 4 horas é a minha academia. Tem dia também que eu demoro na academia, que eu chego em casa só de 7 e meia, 8 horas. Então quando eu chego, mesma coisa, eu tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que descansar um pouquinho, porque o descanso é muito necessário e aí eu tenho que estudar também. É algo que eu não acabo me frustrando muito, porque eu sei que eu não vou me obrigar a fazer algo que eu não vou conseguir, que eu vou ficar ali excessivamente cansada. E esgotada e também acabar com a minha saúde mental, eu prefiro escolher aceitar mesmo esse fato que tem dias que realmente não dá, tem dias que não vai, mas assim, na semana de provas não tem isso, né? Eu tenho que estudar, pronto e acabou, não tem vontade, vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar mesmo assim, porque realmente não tem opção. Mas a diferença absurda que eu senti das aulas presenciais e do online, sério gente, não tem nem como descrever aqui. Eu tô muito mais focada, tô me sentindo muito mais produtiva e tô conseguindo absorver melhor a matéria, porque eu tava tanto tempo já acostumada no EAD que eu não tava mais conseguindo absorver nada, sabe? O professor falava ali no computador. Por mais que eu ficasse ali ligada no computador, só tipo assim, olhando, prestando atenção, tirando todas as minhas distrações de perto, tirando o celular, tirando tudo, não era a mesma coisa, porque eu não conseguia mais absorver nada, de tanto que eu tava acostumada, sabe? Acho que essa é a palavra. E eu não sabia mais nem como eram as aulas presenciais. Então, por mais que a diferença seja absurda, e digamos que eu ainda estou me acostumando ao presencial. Então, eu vou tentar me esforçar bastante agora nesse restinho de semana. Na semana que vem, para tentar tirar, assim, notas que eu me sinta bem, que eu acho que são legais. E que eu não preciso ficar de recuperação nem nada. Porque, assim, a curiosidade sobre mim é que eu nunca fiquei de recuperação na minha vida inteira. Então, gente, sério, eu morro de medo. E aí, eu queria saber de vocês, se já ficaram de recuperação alguma vez na vida de vocês, coloquem aí nos comentários. Lembrando que isso não é problema nenhum, tá? Pelo amor de Deus. É só uma curiosidade que eu falei aqui, que muita gente me perguntou lá no Instagram, mas eu não tiro só notas altas, tá? Pelo amor de Deus. Eu já tirei nota baixa, não cheguei a ficar de recuperação, mas eu já tirei nota baixa. Se vê algo que eu gosto de frisar bastante aqui pra vocês, é falar mesmo da realidade, da rotina real. Que não, eu não sou uma estudante que estuda 8 horas por dia, 5 horas por dia, todos os dias. Não sou estudante que faz tudo o tempo todo. Não sou uma estudante que só tira notas altas. Tô longe disso, inclusive. Então, eu queria passar a realidade mesmo aqui pra vocês. Falar que é normal. Você não precisa estar disposto e motivado 24 horas por dia, todos os dias. Você não precisa acordar, meu Deus, extremamente animado e ter uma rotina que você fez 300 coisas num dia pra poder se sentir produtivo. Cara, se você fez uma atividade que você tinha atrasado, você estudou uma matéria que você tinha acumulado, que você tinha dificuldade e você entendeu, você já foi extremamente produtivo. E muitas vezes eu também me via pensando, vendo os vídeos das pessoas sendo produtivas, fazendo milhares de coisas e achava que ser produtivo era sinônimo de fazer o máximo de coisas que você conseguir. E gente, não é isso. É, Lembrem-se sempre que qualidade é melhor do que quantidade. Então, do que adianta você estudar 8 horas e não prestar atenção, estar ali totalmente esgotado e você estudar 3 horas ali e entender toda a matéria, ficar hiper mega focado, saber explicar a matéria, né, que é o melhor, assim, você sabe que aprender a matéria é quando você sabe ensinar alguém, né, explicar. 
E, sério, vai valer muito mais a pena do que você perder aquelas 8 horas ali em que você só prestou atenção e focou por uma hora. Então, também não se deixem se levar pela internet, porque muitas vezes a gente vê 1% do que a pessoa tá fazendo. Por exemplo, no meu Instagram, aqui no canal também, agora que eu comecei a trazer uns conteúdos diferentes, eu só postava vídeos em que eu estou estudando, estava estudando e tudo mais. Então, dá a sensação de que eu só faço isso o dia inteiro. Mas não, eu assisto também, eu vejo muito YouTube, vejo filme, eu descanso, faço várias coisas, como você que tá assistindo esse vídeo aqui, não sei se você tá estudando junto com ele, não sei o que, que você tá fazendo junto com esse vídeo, se você tá no momento de descanso, buscando motivação, e eu sou uma pessoa como você. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês, a gente acaba vendo só 1% do que as pessoas fazem na internet, e às vezes nem é isso que a pessoa quer passar, é só porque é o nicho da pessoa, então meio que ela acaba postando o que tem relacionado, né, e a gente não vê o resto do vídeo da pessoa do dia, do vídeo não, do dia da pessoa. E eu, inclusive, queria perguntar pra vocês se vocês gostariam de um vídeo mostrando, tipo assim, rotina do meu dia completo. Então, eu mostraria eu lendo, eu mostraria assistindo, mostraria as minhas refeições, por exemplo, indo na academia, fazendo meus exercícios físicos, estudando e fazendo tudo mesmo, sabe? De um dia completo. <música> Eu acabei de perceber que eu falei muito, muito, muito nesse vídeo, porém foi um papo super legal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vou deixar a palavrinha secreta do vídeo de hoje. Temos exatamente um minutinho de vídeo para ele poder encerrar. A palavrinha do vídeo de hoje é produtividade. Então comenta produtividade que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Foi algo que a gente falou bastante nesse vídeo, que eu, inclusive quero trazer em outros vídeos também, falando sobre outros conteúdos. E, gente, eu tô apaixonada no meu Wise Day. Olha como ele tá a coisa mais linda. Vou deixar também todos os meus cupons de desconto aqui na descrição. Temos cupom no repertório oficial de redação, que é nessa 50, 50% de desconto. Cupom também no Caderno Studies, que é nessa. Cupom na Gravitando, que é nessa também. E na New Pain, que é nessa Underline Studies. Então, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal. Aguardo vocês aqui de coração no próximo vídeo. Beijão, não esquece de comentar a palavrinha secreta e colocar o seu arroba lá do seu perfil do Instagram pra poder te seguir, pra poder te stalkear, ver quem tá aqui de olho no canal e que acompanha de verdade. E é isso, até o próximo vídeo, que com certeza vocês vão amar, que vai ser sobre a minha semana de provas. O vídeo vai ficando por aqui, beijão e até o próximo vídeo.